Hüdi and a Mick. Hüdi and a Mick. Ndodhi në vitin e teta e migrimit, ku profetja e lei Selam ishte në moshën 60 vjeqare, me në nëshkrimin e marveshje së Udejbijes me kureshët dhe atë të hajberit me qifutët, gadish ulli arabik ranë në kjetësi. Me në nëshkrimin e marveshje së Udejbijes, mes muslimanve dhe kureshve, dhe gjitha fiset arabe të tjera, që më pas kishin frikë nga kureshët të komunikonin me profetin e lei Selam, filluan të afrojnë e muslimanët e Medinës. Kështu, nga fiset që pranoj islamin gjatë kësaj kohë, ishte fisi e shëgja, fisi cili kishte që në lehat me kureshët në beteje në hendekut. Fis tjetër ishte dhe fisi gifar, fis të cili t'i përket e budher e l gifari. Një tjetër ishte dhe fisi deus, të cilët erdhe në mek me të fejl i bën amër e l deusi. Të gjitha këto, ndodhën vetëm pas i varrit pacha me spalve. Vetëm në dy vitet, pas i varrit marveshja hudejbijes, numri atyre që hyni në islam, ishte shumë i madhë se i atyre që kishin hyrë që nga fjedhimi i mesajit. Nga kushtet e marveshje së hudejbijes, ishte se kusht dëshiron të hyni në aliancën e Muhamedit Alej Selam, do të ishte i lirë të hynte, dhe kusht dëshiron të të hyni në aliancën e kurejshve, ishte i lirë. Kjo ishte një njojë e zyrtare e kurejshve, për shtetin e muslimanve në Medin. Të një të gjithë fiset, ishin të lirë të zgjidhnin këtë donin për aleat. Në aleancën e profetit, hyri një fis me emrin Huza, kurse në aleancën e kurejshve, hyri fisi me emrin Benu Beker. Që të hyri në aleancën e profetit, nuk du të thoshtë të dojë mos të aprenoje islamin. Me gjitha të, asë i kaluan të isa ko, fisi Huza, e pranuan islamin si fetë tyre. Fisi Huza dhe Fisi Benu Beker më parë kishin qënë të zhytur në luftra të përgjakshme me njëri tjetrin. Me në nëshkrimin e marveshje sa hudej bijes, ishte hera e parë që këto dy fise e pushonin luftën me styre. Me këtë mund të themi që marveshje e hudej bijes arriti të shuaj edhe konfliktet me sfiseve me njëri tjetrin. Fisi Benu Beker, që kishin hyrë në aliancë me kureshët, anë që Fisi kundështar Huza, me yri në aliancë me profetin e lej Selam, filloj të ishtohet autoriteti, kurse autoriteti i tyre ishte në rënje. Një gjej t'il, ndesi gjakrat edhe urretin e vjetër në fisin Benu Beker, kështu ata mendonin të vris një njerës nga fisi Huza. Atë që e lehtëson të këtë, ishte se fisi Huza të shmë duke menduar se ishi në pachi me Benu Beker, nuk pris një ndo një sulm dhe u dhe tonin të lirë për në mek duke vizituar qaben. Kretari fisit Benu Beker, Neofel Iban Muavie, shkoj më par të konsultohej me kureshët të cilve u tha. Ne shohim që fisi Huza ka fiduar të fitoj pikë ndaj nesh. Shtu që kemi menduar të vrasim disa prej tyre, me që dim që të tregojmë që ne vazhdojmë të jemi më të fort, si që kemi qënë më për para. Kureshët e pranuan këtë plan të tyre dhe kjo do të thoshte që t'i apin fund marveshje sa hudej bijes. Ata jo vetëm që i lejuan, por i pajisen edhe me arm, i lejuan që t'i vrasin brënda kufive të shend, harem, dhe do të mërnin pjesat e ata vet. Ata që e pranuan planin e fisit Benu Beker, ishin vet ata që nënshkruan marveshen me profetin Alej Selam, Suhejl Ibn Amri, Huvejt Ibn Abdul Uza, Ikrime Ibn Gjehli dhe Safvan Ibn Umeje. Ata nuk i kuptonin pasojat që mund të vinin nga një shkeli e marveshjes. Diçka e tjilë, ja hap të rrugën profetit që të hynte me ushtërin e ti në mek, pasi marveshja e pa që së përfundon të me vrasen e alat betë muslimanve. Fisi Huza ishin isur për të krye rumren dhe ishin bendosur në një vënd të qëtur e thirë, brënda kufive të mekës dhe jashtë kufive të qabes, haremit. Diri se ishin duke fjetur në qadrat e tyre, Kynë Neofel Ibn Muabie dhe vret tre prej tyre, dhe tjerët, kur shojnë se që pëndothe, dollën i ashtë dhe fiduan të brapojnë të rejtë kufive të qabes. Si do që kureshët të ashkelin në besën, ata nuk mund të vrisnin këndë brënda kufive të qabes. Neofel Ibn Muabie vazhdoj të ndjek edhe brënda kufive të qabes. Pjestarët e tjerë të fisit Benu Beker i thëritën kryetarit të tyre. O Neofel, janë brënda kufive të qabes. Ke frikë zotin, por a ju akthehu. 
Sot, nuk keni zot. Ju vidh një brënda kufive të qabes, përse të mos e merë një hakun të uaj. Ketë drejti thanë dhe vran njëzet veta nga fisi huza brënda kufive të qabes. Fjellet e në ofeli bën mua vijes, ju vidh një brënda kufive të qabes, përse të mos e merë një hakun të uaj. Në bëjnë të mendojmë që gjynahet e vogla, sa do të vogla që ofshin, të shtynë drejt gjynaheve të më vaa, ajo që peplonin të njerës, ishte se vidhnin brënda kufive të qabes. Kjo ishtë ju që edhe të vrasin më pas, shtu nga vjedja ka e lua në vrasje. Nëse e shoqërojesh me shoqëri të keqe dhe të duke diçka e vogël, dhjese më pas dhe të fidosh të konsumosh alkoholin dhe ndoshta edhe drogën. Shikimet haram të shtynë drejt i moralitetit. Ata që kopjojnë programe dhe kaseta për të cilat është të derdur mundë dhe djers dhe i shetë paleje në autorit, Kjo do të ashtuj më pas drej diçka je më të madhe. Ata që marrin sinjale televizive pa leje në stacioni televiziv, di që tjith do të shtuj të nesërmen për gjëra më të më tha. Këte e vërmën dhe Allahu në Kuran ku thot për që i futat. Imbytnin mizorisht pe i gamberet dhe për shkak se kundrështonin, u dhëzimet e Zotit dhe te i kalonin gjdo norm njerëzore, pra gjynahet dhe te i kalimi i kufive, i qojnë në vrasjet e profetve. Pjesa tjetër e fisit huza, që arinin për thua një qindë vetë, duke parë që një pjesa tyre u vranë dhe i ashtë kufive të qabes dhe brënda saj, u drejtuan drejtë shtëpi së budej i bën verka, që i ishte nga paria e fisit huza. Me të arritur pra në shtëpi së ti, fisi Benu Beker, branë dhjet nga burat e fisit huza. Në këto veprime kishte marë pjesë vetë su hejt i bën Amri, u vejt i bën Abdull Uza, i krime i bën gjehli dhe sa fëvan i bën umeja dhe të tjerë. Budeli bën verka me të para të që ndodhi, merë një burë, amër i bën salimin dhe i thot, shko të ki dërguar i Allahut dhe mos undal askund dhe risa të arrisht dhe ti tregosha të që kanë gjarë. Amër i bën salimi, merë kalin dhe arrin në medin për dy dit. Kur arrit ja tje, dhe gjithë njerëzit ishi në shtëpit e tyre dhe në gjami, nuk gjeti vetën profetin Alej Selam dhe Hatib i bën Ebi Beltea. Hatibi ishte një nga shokët e profetit Alej Selam, që kishte marë pjesë në betejen e Bedrit dhe që profeti e kishte dërguar të mbreti e Egyptit Mukaukis. Me të hyra më ribën Salimi në gjami, i të regoj profetit Alej Selam atë që kishte ndodhur, por i atë regoj të thurur në vargje. O Zot, unë i kërkoj Muhammedit, Besën e vjetër të burrave të kuvendit, ne jemi prindrit dhe ju jeni djemt, pra nuam islamin dhe besën nuk e thyejm. Kur e ishët e thyen fjallën e dhën dhe e shkelën besën e rënd, natën e thyrë në sulmuan ne, në vranë në ruku dhe seqde, në ndihmotë u dhe zoftë të zoti, në blidi njerëzit, Si që moti, me këto vargje, a i e rëfeu gjithë shka që kishtë ndodhur me holësi. Me të dëgjuar profeti, fjedoj të përplas dorën për këmbët e ti dhe u skuqë në pëtyr dhe i thoshte, do të të ndihmojmë, o amër i bën salim, do të të ndihmojmë, o amër i bën salim, në gjithë gjithë të leron të profeti, përveç pa besisë dhe të rathtisë. Reagimin më të ashtë për që ndërmerë të profeti a lejë selam, e merë të kunder pa besisë dhe të rathtisë. Planin për të sulmuar mekën, profeti e mbajtit të fshet dhe nuk u të regoj muslimanve të tjerë, vetëm kur ishin 4 midje largë mekës. Muslimanët në këtë ko, mendonin se ishin në pache me kureshët për 10 vite dhe që kishin kaluar vetëm 2 vite nga marveshja. Me këtë që kishtë ndodhur, ishte rasti voliqën për të marrë mekën, pasi tani i gjëndja në mbarga dishudin Arabi kishtë e qetsuar dhe nuk ishte mbetur veç meka. A i synon të të merë të mekën, pa derdu rras një pik gjaku, sepse profeti Alej Selam nuk e bënd të këtë për të hak marë ndaj kurejshve. Që dhimi ti ishte u dhëzimi njerëzimit dhe për cilja e mesajit. Ta një ishte koha që mesajit hynor të përhapej në mbarë ga dishullin Arabik dhe pa derdu rgjak. Kurejshët ishin shkaktar të shumë vuajtjeve të profetit. Ata ishin shkaktar që profetit i vdiqë gruajet i hadigja për shkakt të bojkotit. Po kështu, 
vdiqe dhe qagjaj t'i e butalibi, kur eshet e detyruan të braktis vendelindjen e ti të dashur dhe të emigroj për në Medin. Ata e kishin vrar qagjaj në ti Hamzaj në Uhud dhe shumë shok të tjerë. Me gjitha të profetja le i selam, i respekton të si bashk kombas dhe dëshiron të të hyjë në mek pa derdur as një pik gjaku. Allahu i madhërishëm në Kuran duke përshkruar profetin e le i selam të thotë. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Nuk është e lehtë që të mos ndjesh dëshirë për hakmarje nga dikush, që të kalënduar për njëzet vjetë. Profetja e lejë selam ishte ofenduar nga kureshët. I kishin të një qëmëndur dhe magjistarë, me gjitha të profeti nuk ka këmerej për vetën e ti, i qka e tjilë nuk është e lehtë dhe ka nevoj për një zemër të madhe. Të gjithë profetët e tjerë, kishin një moral me të cilin dhe Allah eshin më tepër. Ibrahim e lejë selam për shëmbu, Allahu i madhërishëm e përshkruan kështu. Dhe të Ibrahimit, që gjithë një i plotësoj obligimet. Kurse për Ismailin a lejë selam thot, a i ka qënë shumë besnik, kurse Muhammedin sallallahu a lejë selam nuk e përmënd për një moral të caktuar, por për të gjitha moralet. Vërtet, ti je në një shkall të lartë të moralit. Me gjithë vuajtjet që i kishin shkaktuar profetit a lejë selam, a i nuk u hak morë kundër tyre a i kishtë ardhur për të përcijat mesajin e Allahut mes njerëzve dhe jo për të vrarë njerëzit. Kur hynë në mek, një nga muslimanët i tha profetit, i vrasin fëmijet e i dhujtarë dhe o i dërguar i Allahut. Profetja le i selam i akëtheu, o ju, a nuk jeni fëmijet e i dhujtarëve, një gjithë të tjilë, e përmëndë dhe zoti në Kuran, ashtu, jo besimtarë, ishit dhe ju më parë, E Allahu ju dhuroj besimin. Misioni besimit nuk është që të ndëshkoj dhe malkoj shoqerin e shthurur dhe të keqe, por që t'ju dhëzoj drejtë rrugës më barë. Profeti e këthe u amër i bën salimin dhe nuk i të regoj askujt për atë që kishtë ndodhur. A i dëshiron të që t'i befasoj kureshët dhe t'i detyroj të dërzoheshin pa derdur as një pik gjaku ata njerës që mendojnë se islami e përkrahë dhunën, le të ledzojnë se si hynë muslimanët në mekë dhe u mjafton. Me njëherë pas asaj që ndodhi, kur eshet e kuptuan që kishin nga buar dhe paria e tyre u mblodhë me njëherë të diskutojnë bizgjidin e kësaj qërësjeje, në këtë mbledje mërte pjesë dhe Abdullah i bën e biserhi, i cidi kishte pranuar islamin më parë dhe kishte shkuar në Medin. Atje, duke e parë që nuk i dhëndo një post të lartë, e braktisi për sëri islamin dhe u këthu ishte i pari dhe i vetë në që e kishte praktisur islamin nga të gjithë. A ju tha kurejshve, unë kam jetuar me Muhamedin dhe muslimanët për një vit dhe i njohë mirë, pra ndaj duhet të zgjedim njërën nga tre zgjidjet e mundshme. Një, të kompesojmë të vrarët e fisit huza me pasuri, të tjerët i thamë, për zotin, o të a japim të gjitha pasurit tona, nuk do të pranojnë, pasi kemi vrarë 23 veta prej tyre. 2. Dua japin fisit huza, njerëzit që vranë pjestarët e fisit të tyre që të hakmeren, por të tjerët ndërhyn, pas taj nuk do të hyn në aliancën tonë asë një nga fiset arabe, kuj do t'ishtë e fundi hyn. Atër u tha, nuk kam betur, vetëm se zgjidja e tret, që është shpata. Muhamedi, nuk do falë, Në këtë kohë qojt e Busufjani dhe u thot, Muhamedi akoma nuk e ka marvesh, atë që ka ndodhur. Më lini të shkoj në Medin dhe të them, unë nuk kam qënë gjatë kohës ju në në shkrua marveshe hudej bijes, dhe kur erda, pëlqeva dhe qka të tjil. Pra ndaj kërkoj që të në në shkruem një marveshe të re, me të njejta të pika dhe të ashtu ma fatin e saj. Me këtë, marveshe e re do të jetë pas vrasje se njerëzve nga fisi huza. Pas kësaj, Nëse kërkon që të hakmeret për atë që ndodhi, të pak të në rabët do të je në krahun tonë. Më pas a ju kërkoj kureshve që të mos lejoj në sënjë nga fisi huza të dalë nga meka. Atër kureshët i mblodhën të gjithë pjestarët e fisit huza në shtëpi në amër i bën berkas dhe nuk e dinin që amër i bën salimi, kishtë ikur dhe kishtë lejmruar profetin a lejë selam. Kështu nisë të busofjani për në Medin, jo ishte hera e parë për të që viziton të Medinën, pas gjitha tyre luftrave dhe konfliktive me muslimanët. 
muslimanët e Medinës, duke mos e ditur se qëfar ka njërë, e shihni të habitur, se si kishte mundësi që a i që kishte luftuar kunder tyre deri në atë ko, ta një shihni në Medin. Me të arritu në Medin, a i shkoj të kështëpje e vajzës të ti, umu Habibes, e cila ishte martuar me profetin e lejë selam, dhe vete Busufjani ishte gëzuar kur kishte marrë vesh se vajzë e ti është martuar me profetin. Umu Habibja, me shkuarin e babaj të saj në shtëpi, ishte para një sprove të rënd, pasi babaj dhe buri saj, profeti Alej i Selam, kishin që në armiqësi dheri atëherë. Me të hyre Busufjani në shtëpi në Umu Habibes, nuk e gjetja të brënda dhe ullë mbi një shilte. Në atë kohën vajzë e ti, me të cilën nuk ishte takuar prej 13 vitesh, pasi ajo fidinisht kishte emigrua në abisini me muslimanët, pas taj kishte arru në Medin. Para se të përqafohet me babanë e saj, ajo e të rejqë shtresën në të cilën ishte ullur babaj, e vusufjani habitur e pyeti. O vajza ime, a e hoqë se nuk është shilte e mirë, apo nuk dëshiron të ullem në të. Ajo ja këtheu, e hoqëa, pasi nuk dëshiroj të ullesh në të, o përse, e pyeti e busufjani, u më habibja u përgjigjë. Kjo është shiltja e të dërguarit e Allahut, dhe ti nuk i e i pastër. Me gjitha të a ishte baba i saj, u më habibja nuk e shihte si baba në saj, por si një armik që lufton të kunder profetit a lej i selam dhe musliman dhe. E busufjani mërzitur i tha, dhe pas ka kapluar e keqa, pas i ike nga unë. U më habibja e a ktheu, jo për zotin, nuk më ka zën as gje e keqe, që kur jam njohur, me të dërguarin e Allahot. Duke par këtë, e busufjani doli nga shtëpia dhe shkoj në gjami të takohe me profetin Alej Selam. Me të par nga larkë profeti Alej Selam u tha shokve të ti. Ta një do vi e busufjani, si kur dëshiron që ta për të ri marveshjen dhe ta shtyja fatin e saj. Me të afruar e busufjani foli, o njërës, o Muhammed, unë nuk kam që në kohën kur unë në shkrua marveshja hudejbijes, të cilën e pash që është një marveshje e dobishme. Ta një ka mardhur që ta ri për të ri ma të dhe të ashtu ma fatin e saj. Profeti e pyeti, a kjo është ajo që të ka siel, o e busufjan? O, ja këthe u aji, profeti e pyeti për sëri, mos keni vepruar diçka jo të mirë. Zotin a ruajt, u përgjigje busufjani. Atër profeti i tha, o e busufjan, ne i qëndroj marveshje së pardë, Pra ndaj nuk kemi përse të ari për të rim, as përse të ndryshojmë, dhe nuk kemi përse të tregohemi të pabes dhe të shkelim atë. Nëse ka diçka të rena e thuaj, me busufjani u përgjigjë, nuk ka ndodhur as gjere. Profeti i tha, atër, ne respektojmë akoma marveshjen e parë. Profeti e lejse la me dinte që kur e ishe të kishin shkelur marveshjen, dhe e kishte në dorë të avrase busufjanin, dhe më pas të drejtohi të rejtë mekës dhe të vendos të edhe atë në në kontrolin e ti. Por profeti, nuk dëshiron të të derë dhe i gjakë. I gjithë këtë durim, i ishte me që dhim që të largoj luftën dhe gjakë derdjen. Profeti, nuk ishte si synim të vras njerës, por të udhëzoj njerës. Nuk ka njeri në gjithë historinë e njerëzimit që të jetë keqë të rejtuar nga kundërshtarët e ti si Muhammedi Alej Selam, edhe kur i ka ardhur rasti për të hakmar i ka falur. Nuk ka njeri në gjithë historinë e njerëzimin që të ketë këtë loj shmëri aftësish të papara në të gjitha fushat e jetës, si që i kishtë e Muhammedi Alej Selam. Nga që ishte te për i veçantë në derën e gjenetit është shkruar, nuk ka zot tjetër veç një zoti, dhe Muhammedi është rob dhe i dërguar i Allahut, për këtë në gjithë dhe vënd të botës ku ka musliman dheri sa të rasin e zanin për të falur, ata kras emrit e Allahut për mëndin dhe emrin e profetit Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. Pasi e pa që profeti alaihi sallam nuk pranoj të aripër të rinë të marveshjen, e busufjani shkoj të kebu bekri të cili t'i tha, o e bu bekr, a mundës që t'a bindësh Muhammedin që t'a shty i a fatin e marveshjes, ose t'i mbrosh njerëzit nga lufta, të mbrosh njerëzit nga lufta, me sa rabbe ta se e kohë, ishte fjale madhe të cilën po të thoshte një njeri me pozit, 
dhe gjithë njerëzit duhet i përmbaheshin dhe të mos luftonin. Kjo do të thoshtë që muslimanët dhe kureshet të mos luftonin. E bu bekri në këtë koha, koma nuk e dinte se kureshet e kishin thyër besën, dhe po të thoshtë e këtë fjalë, do të fuste muslimanët në të lashet të më tha. Me gjitha ta e bu bekri i tha, ne e i që ndëroj marveshe së parë, pra ne nuk kemi përse të ri për të rim, a asë përse të ndryshojmë, dhe nuk kemi përse të të regohemi të pabes dhe të ashkelim atë. Unë mbloj atë që mbroni dërguari Allahut. Pas i e pa që dhe me e bu bekri nuk i eci, e bu sofjani shkojt e komeri bën hata bitë si biti tha. O merë, do të doje të fitoje famën e gjithi jetës dhe ti mbrosh njerëzit nga lufta. O meri a ktheu, a nuk gjithë e di këtë tjetër veç meje, për zotin, nëse nuk do të kisha gjithë tjetër për të luftuar veç se me mi lingona, me ta do t'i luftoja, për zotin, unë qdo dite lusë Allahun që marveshen e nënshkruar me ju, nëse është e fort të dëpësoj zoti, dhe nëse është e shkelur, mos dhashtë të zoti të nënshkruhet për sëri. Më pasë e bu Sufjani, shkojt e kuthmani i bënafani dhe i ta. O Uthman, a pranon që ti mbrosh njerëzit nga lufta? Uthmani a ktheu, unë mbroja të e që mbroni dërguari Allahut. Pas Uthmanit, e bu Sufjani shkojt e kali i bën e bit Alibi. Aty ishte dhe gruaja Aliut Fatimja, me dy djemë të tyre. E bu Sufjani tha Aliut, O Ali, ti e njeri u më jafërt nga gjaku me mua, a pranon që ti mbrosh njerëzit nga lufta? Ali u ja ktheu, unë mbroja të që mbroni dërguari Allahut. Atere bu Sufjani u drejtua Fatimes. O Fatime, a pranon që ti mbrosh njerëzit nga lufta? Fatimi e ja ktheu, o e bu Sufjan, unë jam grua, dhe ata që meren me këto qështje janë burrat. Atere ju drejtua Fatimes duke i thënë, pa a pranon që të urdërosh Hasanin dhe Husenin, dhe thëmjet e tyre të vejgjel, që ti mbroj njerëzit nga lufta. Fatimja duke qeshur ja ktheu, e bu Sufjan, pa ta janë fëmi. Të fjali thoshtë e bu Sufjani, nga i cili kishin frikë të gjithë muslimanët. Më pas, e bu Sufjani u drejtua për sëri Aliut dhe i tha, u Ali, unë janë në një halë të madhë për ndaj më këshilosit dhe proj. Aliut ja ktheu, nëse dëshiron të mbrosh njerëzit, unë të këshiloj që të bësh diçka të tilë vetë. Shko në gjami, që ndrë në mes të njerëzve dhe thua ju, unë jam e busufjani, i pari kurejshve, dhe unë i mbroj njerëzit nga lufta. A me ndonë se do të bëjdo bio, Ali, e pyeti e busufjani. Jo, ja këthe u Aliu, atërë përse më këshilon të bëjdi qka të tilë, e pyeti për sëri. Aliu i tha, pasi nuk kam të shtë them tjetër. E busufjani doli nga shtëpia e Aliu të dhe shkoj në gjami, atje që ndroj mes njerëzve dhe thiri, Unë jam e busufjani, i pari kurejshve, dhe mbroj njerëzit nga lufta, prandaj askusht të mos ullmoj kënd, dhe askusht të mos e kthej mbroj tjen time. Profetja le i selame pa dhe i tha, o e busufjan, ti po e thekta, unë nuk thash gjë, ti thuaj që të duash, dhe ne do të veprojmë si të duam. Me gjithë se profeti, e dinte se kurejshët kishin shkelur marveshin, duke vrara leatët e muslimanëve në qabe, a i nuk e ofendoj e Busufjanin dhe nuk u sol keqë me të. Me të këthyre Busufjanin në mek, kur e ishe të rethuan dhe e pyetën, qëfar arrite? E Busufjani u rëfeu gjithë qka kishte ndodhur, ata ja këthyen, pas ka luajtur me ty, Ali i bën e bit Alibi, a nuk është Ali u a i, që kur ishte dhjetë vjeqe ta Muhamedit, unë të ndihmoj, o i dërguar i Allahut, kurse ne qeshe me të, Pas ka luajtur me ty, o e busufjan, e busufjan i ndje u që ishte fyër, dhe shkoj të kjidhuit, pranë qabes. Duk e qëndruar për atyre, tha, betohem, se nuk do të adhuroj zotë tjetër, veç jush, sa të jem gjallë. Pas ju largu e busufjani, profeti a lej se lam shkoj të kështëpia dhe i tha ishes, për përgatit veshjet e luftës, do të të tregoj diqka, por mos i tregoj tjetër kujtë. Më pasi të regoj gjithë shka që kishte ndodhur dhe se do të nisej për të hyrë në mek. Ishte e vetme që e dinte se për ku do të nisej profeti a lejë selam. As kush tjetër deri në këtë kohë, nuk e dinte se kurejshet e kishin shkelur marveshin, dhe se profeti sallallahu a lejë selam, po përgatite i për t'i sulmuar. Të e dinte vetëm një grua, a ishja. Ky ishte vizioni profeti sallallahu a lejë selam për gratë. 
vete bu bekri, edhe Allahu anhu, kishte kuptuar se diçka nuk shkonte, dhe për këtë shkojt e kvajza e tja ishja. Me të hyrë, kur e shikon me veshjet e luftës e profeti sallallahu alaihi wa sallam e pyeti, apo e përgatit dhe dërguarin e Allahut për luft, o ja kthewa jo, e bu bekri e pyeti, a dëshiron profeti të luftoj, o i tha jo, e bu bekri e pyeti për sëri, mos do të luftoj me romakët, të regona ishja, unë puze qesha, dhe nuk i ktheva për gjigje. E bubekri e pyeti për sëri, apo mos ndoshta do të luftoj me hevazin, a ishja të regon, unë për sëri vuze qesha dhe nuk i ktheva për gjigje. Po pas e bubekri e pa në fityr të i tha, apo ka si synim kureshët, të regon a ishja, unë vuze qesha dhe nuk i ktheva për gjigje. Pas ta ju qova dhe u largova, baba i doli nga shtëpia i mërsitur, le ta ken parasysh gratë këtë njarje, dhe të mos nëzjerin sekretet e burave të tyre. Më pas profeti sallallahu alaihu e salem, del mes muslimanve dhe u thot, përgatit unë i për luft, ata pyesin, për ku o i dërguari Allahut, do të amer një vesh, u tha i. Nëse profeti do të tregonte, në medin kishtë hipokrit të cilet me njëherë do të aqonin fjallet kurejshve, se Muhammedi po niset me ushtërin për në mekë. Veç kësaj, Profeti u bëri thiri edhe fiseve rrethmedinës që ishin në aliancë me muslimanët që të dalin për luft pa u të reguar se ku. Të gjithë, derisa përgatit e shim për luft, një grup nga banorët e medinës shkoj pran profetit dhe recitojnë disa vargje në të cilat e lafderonin. Vargu i fundit në byllej me shprehjen, ku do na qosh o i dërguari Allahut. Kër e dëgjoj këtë, profeti buzë qeshi, unë grit dhe nuk të regoj gjë. Para se të njëseshin profeti sallallahu alaihu e selem, thërret e bubeklin dhe Omerin dhe fillon të diskutoj gjatë. Të regoj sahabët se Omeri e ngrinë të zërin dhe thoshte, o i dërguari Allahut, ata të nëzorën nga Meka, të kanë quajtur magjistar dhe i qmendur. Profeti sallallahu alaihu e selem mundohe të qëtsoj Omerin, kurse Omeri i kujton të të kjia që kishtë hequr profeti nga kurejshët. Nësa duket profeti përveç a ishes, u të regoj edhe o merit edhe e bubekrit. Profeti dërgoj dy informatorët e ti drejtë rrugës që të qonë për të fisi hevazin që të të bojnë informata. Të tjerët kërë të gjuan këtë, u siguruan që lufta do të ishte me pisin hevazin. Piset vazhdonin të vinin për të marë pjesë në luft me profetin sallallahu alaihu e selem. Për erdi fisi e selem, profeti i priti dhe u thoshte, Po vjen fisi e slem, i shpëtof të zoti. Kër erdi fisi gafar, u tha, Po vjen fisi gafar, zoti u afal të gjynahet. Edhe pasë vdekje se profetit sallallahu alaihu e selem, pjestarët e këtyre fiseve e kujtonin se qëfar u kishtë të thënë profeti. A je kishtë zakon që gjdo kush që vinte, i lafderon të diqka nga vendi ti. Me këtë profeti, Synon të të bashkoj zemrat e tyre dhe të ashtoj dashurin për islamin. Hati Bibën e Bibeltea, që ishte prezent me profetin Aleu e Selem, kur erdi amër Ibn Salimi dhe njoftoj se kurejshet e kishin shkelur marveshin, u dërgoj një letër kurejshve, ku u të regon të që profeti dhe muslimanët po nisen për të sulmuar mekën. Në letër shkruan të, nga Habib Ibn e Bibeltea, drejtuar e Busufjanit dhe pari të kurejshve, i dërguar i Allahut, po përgatit u shtrim për t'ju sulmuar. Letrën e jep një gruaje të cilën e këshilon të afsheh mirë dhe t'ja drëgoj letrën e Busufjanit. Në këtë qasë e zbret Gjibrid e Lejselam dhe i tregon profetit për atë që kishtë e bërë Hatib Ibn Ebi Beltea. Gjibrili nuk zbriste vetëm kur mesashi hynor ose profeti ishte në rezik. Në këtë rast, nëse kure ishte dhe e mernin besh, dhe të përgatit e shim për luft, kurse profeti përpiqe që në mek të hynë të paqësisht dhe jo me luft. Me njëherë, profeti, dërgon e lion dhe zubejrin që t'i vihen pas gruas dhe t'ja marrin letrën. Pas i arin, a liu i kërkon t'u a japë letrën, a jo i a ktheu. Betohem në zot që nuk ka zot tjetër, se nuk kam letër. A liu i tha, as gjibrili dhe as i dërguari Allahu të nuk mund të gënjejn, pra ndajnë zire letrën. Por e jo kundështoj, atër a liu i tha, ose do të në japësh letrën, ose do të 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 të
atëra jo frikësua dhe nxori letrën nga gërshetat e saj. Me këtë thyrë Eliu me Zubeirin, profeti sallallahu alaihi ve sellem dodhi muslimanat në xhami. Bashkë me ta edhe Hatib ibn Ebi Beltea. Më pas thirrje Eliun, dhe i kërkoi ta lexoj letrën. Eliu e hapi letrën dhe e lexoi. Profeti e mori letrën në dorë dhe u drejtua Hatibit. Çfarë është kjo, Hatib? Hatibi u drejtua dhe i tha: "Mos u nxitoj dërguari i Allahut." Për Zotin, unë besoj në Zotin dhe të dërguarin e ti. Për Zotin, nuk e kam ndryshuar fen dhe nuk e kam praktisur atë, por këtë e bëra për shkak se unë kam njeri në mek, që të kujdeset për gruan dhe fëmijët e mi, të cilët janë akoma atje. Me këtë desha që t'ju bëj një shërbim kurejshve që të kujdesen për familjen time, o me erin zori shpatan dhe i tha profetit. Uj dërguari Allahut, me lejot ja këpus kokën të hipokriti, por profeti, Ja kthehu. Lëre Omer. Basë Zoti u ka thënë atyre që morën pjesë në betejen e Betrit. Dhe proni çdo doni se u kanë falur. Ati bi bën Ebi Beltea, kishte një llogari veprash të mira, të cilët ndërmjetësuan në këtë moment të vështirë për të dhe ju fal gabimi. Profeti e kuptoi që një veprim i tillë prej Hatibit ishte si rezultati i dopsimit të besimit, dhe jo se kishte praktisur fen islame. A i me të vërtet kishte bërë diçka të madhe, por pjesmarja në beder, si kur ja justifikoi dhe u falë për këtë. Me këtë rast, Allahu i shpalla jetet kuranore. O ju që besuat, nëse keni dal prej vendlindjes, për hirë të luftës për rrugën time, duke kërkuar kënajsin time ndaj jush, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprehur ndaj tyre dashuri, kur dihet se ata më huan të vërtetën që u erdi juve. Pas kësaj ndodhje, Hatibi bën Ebi Beltea, u pendua dhe profeti sallallahu alaihi ve sellem vazhdoi ta dërgoj me misionet të ndryshme. Duke pasur parasysh këtë ndodhi, profeti u andaloj të gjithëve të dalin nga Medina, kurse ata që donin të hynin në Medin ishin të lirë, Për gjegjes për këtë, ishte caktuar Omer i Bënhatabi, u shtrije që umblodh me këtë rast, arrinte në 10.000 luftëtarë. Prej tyre, ishin 3.000 kalorës. Ishte hera e parë që profeti Talej Selam i mblidhe një ushtrije tjilë. Në beder, muslimanët kishin qënë vetëm 300, në Uhud 700, dhe kur unë nënshkrua marveshja Hudejbijes, 1.400 ushtarë, vetëm në 2 vitet e paqes, numri muslimanëve ishte shumë fishuar. Fidimisht, profeti, unis me ushtërin drejt fisit Hevazin, me që dhim që as kusht të mos kuptoj se janë nisur për në mek. Si prijes të ushtëris, profeti kishte caktuar Halid i Bënbelidin, në krahun e djath të saj, e bu bejte i Bën Gjerahun, edhe në të majtin Zubeir i Bën Avamin. Kurse në mes të ushtëris, lamurin e mband të sad i Bën Ubade, nga banorët e Medinës. Me këtë, si kur u arris të famën banorëve të Medinës, dhe u thoshte që nuk ju kam haruar. Kur u shtria rritja përsisht 8 km nga fisi Hevazin, profeti sallallahu alaihi ve sellem urderoj që të drejtohen drejt mekës. A ju kërkoj luftetarve që të uftonin më shpejt dhe urderoj një grup të rinsh që të pastronin në rrugën nga ndo një informatori kurejshve. Kurejshët, ende nuk dinin gjëre të ushtrisë profetit, e cila ishte nisur drejt mekës. Me të arritur 4.000 e larkë qytetit të mekës, profeti urderoj ushtërin që të ndezin zjare, Në këtë ko, Abasi, gjëgjaj i profetit, planon islami në Mek dhe nisët e emigroj për në Medin. Kur e pa profeti u gëzua shumë që kishte pranuar islamin, Abasi i tha profetit, O i dërguar i Allahut, mos hyrë në Mek, deri sa të shkoj unë dhe ti bind që të dorzohen, dua që të më japësh një shenjë të ndë. Profeti i dha mushkën e ti, Abasi mori mushkën dhe unis për në Mek, Gjëtë rrugës takoj e Busufjanin, i cili ishte nisur për në Medin, me shpres që të bind profetin së lallahu alejhu e selem për marveshjen. Duke qartë tani që profeti dhe mesajji i ti kishin triumfuar, hyrje i muslimanëve në Mek është argumenti më i mirë që e vërteta do të triumfoj, sa do që të vonohet. Kure Busufjani shikon zjarët e ndezur, e pyet shëqëruesin e ti, të kujt janë këto zjare. Shëqëruesi i ti i tha, mund të jenë të fisit he vazinë, E Busufjan i tha, e vazinët janë shumë më pak se këto. Atër janë të fisit huza, i tha shëqëruesi. 
Huza janë më pak se këto, i tha për sëri e Busufjani. Në këtë kohë, Kalon Abasi, që i kishtë dhe gjuar dhe u thot, është i dërguari Allahu do e Busufjan. E Busufjani e pyeti, a ke planuar islami në Abas? Abasi e aktheu, o e Busufjan, a i ka me vete dhjetë mi luftëtar të armatosur, me të janë fiset arabe dhe kanë ardhur për të marë mekën, o e Busufjan, ti e ke në dorë këtë qështje të një, nëse hynë në mekë me forcë, kur e ishët marinë fund, e jam e mua dhe dorëzoj e qytetin. Mirë, i tha e Busufjani, por kam frikë se mos më vrasin pas i kam vrarë shumë prej tyre. Në këtë qastë vjen Ali ibn Ebi Talibi, të cilin e kishtë të dërguar profeti Ali Iselam pas Abasit. Kuri të gjej fjallet e e Busufjani, Ali u i tha, mos ke friko e e Busufjan, kur të hysh në kamp, thua ju fjallet që i thanë dhe lezrit Jusufit, të cilet i thanë, Asha Allahun, është e vërtet se Allahu të kalar të suar në bine, kurse ne, vërtet ishim fajtor. A liu e din të karakterin e profetit, dhe e situata, injën të shumë asaj të Jusufit a lejse lam e vëlezrit e ti. Më pas Abasi i thot, i pas meje në mushk, që të mbroj deri sa të arrin të këprofeti, kur arritën të kampi, o meri bën hatabi, po bën të eroje. Me të pare Busufianin a i tha, o e Busufian, Të ka shpëtuar zoti deri të një o i pabes, më jep qafën që të ta këpus. Abazin në dërjyri dhe i tha, lëre Omer, se është në nëmbrojtjen time. Omeri i tha, nuk e të drejt nëmbrojtje i e soto Abaz, pas ta ju drejtua për sëri e Busufianit. Afroj e qafën o e Busufian. Abazi për sëri ja kujtoj se ishte në nëmbrojtjen e ti, por Omeri e refuzoj për sëri. Ater Abazi i tha, o Omer, Këta e bënë pas ja i është nga benu Abdul Menaf, fisi ynë, o të ishte nga benu Adi, fisi ytë, nuk do të flisje kështu. Me këto fjalë, Omerit fidhuan të rjedin lotë dhe i tha, si ma thua këtë mua o Abbas, i tani isa për ke pranuar islamin, me që ta të unë u gëzova me këta, më shumë se gjdo isha gëzuar, nëse do kishte pranuar islamin baba i im, pas i propeti të të gëzohi më shumë me islamin të ndë, se sa të baba i tim. Me të hyra bazi dhe e busufjanit e këprofeti e lejë selam, profetit ju skuqë fityra dhe i tha, si u të regua të pabes, o e busufjan, dhe më erë dhe në medin duke u hequr si kur nuk ishte shkeljet marveshjes. E busufjani me një heri tha, pasha Allahun, është e vërtet se Allahu të kalar të suar në bine, kurse ne, vërtet ishim fajtor, kurse profeti ja këtheu me fjallet e Jusufit, sot, Nuk ka qërtim kundër jush, Allahu ju falë të juve. Abasi ju drejtu e Busufjanit dhe i ta, e Busufjan, dërzoj e mekën. Profetin dërhyri dhe ta, para se të dërzoj mekën, a dëshmona e Busufjan, se nuk ka zot tjetër veç një zoti, dhe se unë jam i dërguar i Allahut. E Busufjan i aktheu, sa i menë qërje ti o Muhammed, sa durim të arë, dhe që e mban besën. Për zotin, nëse i dhujt tanë, do të kishin qënë zota, do në kishin bërë do bi i sot. Profeti e pyeti për sëri, a dëshmonë se unë jam i dërguar i Allahut, e busufjani u përgjigjë, për këtë, kam akoma dëshime. Abasi i tha, o e busufjan, thua i edhe shpëtoj i kureshët, atër e busufjani i tha, dëshmoj se ti e i dërguar i Allahut, për nuk e tha me bindje, Profeti e kuptoj dhe buzëqeshi, me qita të e pranoj. Abasi i tha profetit, O i dërguar i Allahut, e busufjani është të njeri që ka qejf të mburet, pra nda jepi diqka. Atër profeti i tha, U shdo që hynë në shtëpin e busufjanit, është i siguruar. E busufjani i tha, O Muhammed, shtëpje ime është e ngusht. Profeti i tha, Edhe ata që hynë në qabe janë të sigurt. Përsëri e busufjani i tha, Ajo nuk i nëzë banorët e mekës. Ate e profeti i tha, u shdoj që e mban derën e shtëpisë të mbyllur, është i siguruar. Me të nisur e Busufjani për në mekë, profeti e lejë i selam ju drejtua Abasit edhe i tha, o Abas, mbaje sonte në qadrën të nde, me që dhim që të shohi gjithë u shtri në nesër. Kjo pasi profeti nuk ishte i qetë me Busufjanin. Abasi e ndoqin nga pas dhe i thiri, o e Busufjanin, A ju ndal dhe i tha, a pabesi është kjo, ofisi Benu Hashim? Jo, 
i tha Abasi, më frikë sove, i tha Ebu Sufjani. Abasi e pyeti, ka i qëshumë të pas ka hyrë frika o Ebu Sufjan. Ishte Ebu Sufjani, a i që kishte frikë në këto momente, ishte e i që gjatë njëzete viteve i kishte shkaktuar profetit, a që dhimbje dhe vuajtje. Historie Muhamedit është historie e konfliktit mes të drejtës dhe të kotës, e drejt e cila fiton më në fund. Kush lufton për të drejtën dhe për pachen, sigurisht që a i do tjetë fituesi, por nëse e pranojnë gjëndjen si që është dhe nuk përpichen, do tjetojnë dhe do të vdesin të përbuzur. Kështu e Busufjani që ndroj me Abasin atë në atë largë mekës. Në mëngjes, Abasi e mere Busufjanin dhe që ndrojnë bi një kodër duke par ushtrin muslimane. Profeti e kishtë ndar ushtrin në ta borë si pas fiseve, të gjithë ecnin si kur të ishin në para dushtarake. Sa herë që kalon të një ta borë luftetarësh, e Busufjani e pyës të Abasin. Kush janë këta o Abas? Abasi i thoshte. Do janë nga fisi e slem, këto nga fisi e shë gja, i të tjerë. E Busufjani Habitur i tha, a nuk kanë qënë këtar miqë të muslimanëve, kurse Abasi ju përgjigjë, o, por tani kanë pranuar islamin. Vazhduan të borët e ushtarve të marshojnë, deri sa erdi një të borë, që dëllojnë këtë tjerët, pasi ushtarët kishin roba me njëri e shile, dhe ishin të veshur me veshje hekuri, dhe cilve u dëlloheshin vetëm sytë. Në mes të tyre ishte profeti sallallahu alehu e selem, kur e pa e Busufjani i tha Abasit, Një pyyt, ka rritur pushtet të madho Abas, kurse Abas i akthehu. Nuk është pushtet o e Busufjan, por është profetësi, gjatë marshimit të ushtëris, sa di bënu bade që në bandë të flamurin, në grezërin të thot. Sot është dita e gjakë derdjes, kur Zoti do t'i poshtroj kur eshët. Kur i të gjoj profeti sallallahu alehu e selem këto fjal, i zemruar i akthehu. Jo, jo, sot është dit më shire, sot do t'i nderoj Zoti kur eshët. Më pasen dëshkoj sa di bënu baden, duke ja marrë flamurin dhe edha djalit të ti, kajsit. Me të kaluar e gjithu shtëria, e busufjani niset për në mek, ku me të arritur fillon të të ras në përrugët e saj. Kush hy në shtëpin e e busufjani të është i siguruar, kush hy në qabe është i siguruar, dhe kush hy në shtëpi dhe e mbyll derën është i siguruar. Këto fjal që i thoshte e e busufjani, ishin fjal të cilat të të regonin gjithë banorve të mekës, se kureshët e kishin humbur autoritetin dhe pushtetin e tyre. Duke hyrë profeti dhe muslimanët në mek, profeti reciton të vargjë nga surja fetë. Ne ty të dhamë, vendosëm për një fitore të sigurt. Deri sa rritit e ka jeti i fundit, Muhamedi është i dërguar i Allahut e ata që janë me të sahabët, janë të ashë për kunder jo besimtarve, janë të mëshirë shëmë dërmjet vete, ti ishe ka për ullen, duke rën me fityr në tok, në seqde, e kërkoj prej Allahut që ti ketë më shirë, dhe kënajsin e ti ndaj tyre. Diri sa hynin në rrugët e mekës, profeti sallallahu alehu e selem dhe muslimanët qanin. Profetin e pam që kishte ullur kokën në shenjë modestie ndaj Allahut. A i hynte në mekë si fitimtar, dhe i takonte që të hynte kokë lartë dhe duke umburur, por diçka e tjilë nuk i shkon të të dërguarit e Allahut. Kur hy në qytet, profeti i porosit i shokët. Mos vris një skënd, përveç e dhjetë burabe, i krime, i bën ebi gjehlin, sa fëvan, i bën u mejen, kint bin të udben, abdulla, i bën sad, i bën ebi sarhin. Kjo pasi këta ishin të rektar të pabes, edhe ishin ata që i kishin shkelur marveshje në hudej bijes. E habit që më është se edhe këta të dhjetë, profeti Alej i Selam i fali më pas dhe nuk i vrau, përveç njërit për tyre të cilin e vrau zuberi për navamin. Nga ta që prenonin Islamin, këtë dit ishte edhe babaj e pubekrit, i cili erdi nga dal dhe ritek profeti për të bërë musliman, kër e pa profeti i tha e pubekrit, përse nuk e le baba në shtëpi, edhe të kishim shkuar ne të ka i, e pubekri i tha, A i duhet të vijit e këti, o i dërguar i Allahut, më pas filloj të qaj. Kure pytën se përse qanë e bubekri u tha, do të doja që në vënd të babaj tim, të ishte e butalibi, të gjaj profetit se lëllahu alehu e selem, pasi kjo të të gëzon të të dërguar i në Allahut më shumë. Duke hyrë profetit në qabë e reciton të, dhe thuaj, erdi e vërteta, e u shduke kota, vërtet, 
e kota gjithë një ka qënë e shdukur. Thuaj, erdi e vërteta, e kota u shduk, pa filim dhe pak thim. Bilali që ishte torturuar në temelit e qabes, unë gjithë si përsaj dhe thiri e zanin. Vet profeti unë gjithë në kodrën Safa, në kodrën në të cilën kishte shpalur haptazi, mesajin e ti për her të parë dhe thërret. Indzirë një njerëzit nga shtëpite tyre, me të mbedhur njerëzit të tha, o kurejsh, si me ndoni se do të sidha me ju, ata u përgjigjen, ti e një vlaj mirë ju një, dhe djali vëllaj tonë të mirë. Profeti u tha, nuk ka qërtim për ju sot, zoti ju faljtë, shkoni se jeni të lirë. Më pas profeti sallallahu alejhu e salem, fjidhoj duke bërë me shenjë në drejtim të gjdo idhudhi, rrëth qabes. Sa heri drejton të dorë në drejt një idhudhi, a i bin të përtok duke u coptuar. Një mrekudhi e tjil dhe në këtë ko, ishte për të të reguar njerëzve që Muhammedi sallallahu alejhu e salem nuk ishte vitën politikan dhe komandant të ushtarak i aftë, por mbi të gjitha, a i ishte profeti dërguar nga Allahu. Profeti i thyen të idhujt, pasi të gjithë njerëzit të ashme e kishin kuptuar se ata nuk ishin zota dhe nuk mund të silin as dëm dhe as dobi, të gjithë ishin të ndërgjeqëm se ata dueshin thyer. Me këtë mësojmë të qka shumë të rëndësishme për aktualitetin tonë. Nëse njerëzit në shoqërin ku jetojmë, nuk janë të gatëshëm për të pranuar di qka të re, ajo nuk mund të imponohet me dhunë të forcë. Ajo që duhet të bëhet e në një situatë të tjilë, është që ndryshimi të fidhoj nga peti njerëzit, duke kultivuar në zemrat e tyre besimin e vërtet. Profeti mund të kishtë e thyer i dhujt që ditën e partë të profetsis, por kurejshë do t'i kishtë ndërtuar dhe vendosur për sëri. I dhujt dhe gjithë fenomen negativ në shoqëri, do të bjen vetëm pasi shoqëria të ndërgjejtësohet në bitit shkatë të tjilë. Në këtë kohë, e busufjani ishte ullur dhe pyeste me vete. Si të mbleth një ushtri kunder Muhamedit? Si të mbleth një ushtri kunder Muhamedit? Të regon e busufjani. Në ato qas të ndjeva një dorë në bisup dhe një zë që më tha, atëherë do të të poshtëron të zoti o e busufjan, kur u këtheva, pa është të dërguarin e zotit edhe i thash në qastë. Dëshmoj se nuk ka zotë tjetër veç një zotit, dhe se ti je i dërguari Allahut. Derisa Bilali të riste e zanin, kisham i bënhartë që bisedon të me e busufjanin i thotë, shyqyr zotit që baba i vdikë para se të dëgjojë të shjerjen e Bilalit në biqabe, E busufjani i tha, unë kam frikë të flasë, pasi mund të lejmërojnë profetin, gura lecët. Në ato qas të kalon profeti që i thot i sham i bënhardit, o i sham i bënhardh, që qërë zotit që baba ju i të vdikë para se të dëgjoj në bifis një kërin e bilalit në biqabe, o e busufjan, nëse do të kishe folur, do të më kishin lejmëruar gura lecët. Atër e busufjani u drejtua nga profeti dhe i tha, betohem, se ti e i dërguar i Allahut, që nga kjo moment, e busufjani do të bëhet një nga ushtarët e islamit dhe do humbas dy sytë, dhe risa lufton të në luft me muslimanët dhe do të vdesi musliman. Profetit e kohet dhe me ortakun e ti, me të cilin të rekton të në kohën kur ishte hadith gjajal, Saidi bën e bi Saib, të cilit i thot, o Saib, i ke pasur moral dhe edukatë mirë në atë kohë, kur nuk ishe musliman, i ishe besnik dhe i sinqert, o Saib, në kërkoj të jesh tani që je musliman, ashtu si që ishe atë herë, Nga gjërat që ndodhe në këtë dit, është se një nga kurejshët kishtë e fshehur një thik në roba dhe i aflohi profeti sallallahu alehu e selem që pëbënd e ta vafin për ta vrarë, dhe li se i aflohi profeti ta jenë djevë, u këthuje drejti dhe i tha, që farë kërkon të bësh, o fudale, unë për përkujtoj zotin, i tha, profeti, i tha, ke e frikë zotin, o fudale, të regon fudale, Profeti ngriti dorën dhe unë kujtova se do të më qëlloji, por a i e vendosi në drejtim të zemrës time dhe duke e fërkuar më thoshte. Kërkoj zotit fali o fudale, para se të vendos dorën bi kraharorin tim, a i ishte njeri u më ju rrujer në bifaqen e tokës për mua, për me të hequr dorën, a ju këthuje në njeri u në më të dashur për mua. Me këtë rast, fudale pranon islamin dhe vdesi musliman, Të nesërmen, duke e cërrugës, fudale të akon një grua me të cilën kishte pasur lidhja haram. Me të para jo i tha, o fudale, e ja të dëfrehemi, por a i ja këthevu, të vi të dëfrehem, është diçka që e ndalon Allahu dhe feja islame. 
nëse do të kishe parë Muhammedin alaihi salam dhe shokët e ti dërsa thyeni një dhujt, do bindëshe se feja e Allahut ka triumfuar dhe se e keqa shkelej me këmbë. Mësimet e nëzjera nga jo që përmëndëm, thuaj, ka ardhur e vërteta dhe është zhdukur e kota, me të vërtet që e kota ka qënë gjithmon e zhdukur 